。哎，姐姐姐姐，弟弟，你有什么事吗？我是从外地过来找人的，可是路上钱包和走地都丢了。你你你能不能借三百块钱给我？我找大人就还给你。啊，这个呀。可是我又不认识你，姐姐，请你相信我，我真的是过来找人的。可是手机丢了，我又记不住号码。啊，这个呀。二媳妇，你过来一下。二媳妇，别信他，这种套路你婆婆年轻时就见识过了，大概率是骗人。婆婆，我觉得他不像是个骗子，看着年纪不大，要是真的遇到困难没人帮，那多可怜啊。哎，那拿去吧，我先回去了。姐姐姐姐小弟弟，我身上就这些钱了，全部给你。太谢谢你了，姐姐，你把电话给我，我一定会还给你的。我就住这边，你赶紧去找人吧。姐姐，你真是个好人，我不会忘了你的。那我先走了。嗯。陈双，你是不是傻呀？什么人借钱你都敢给呀？不会的，他说找到人，天黑就把钱还给我。哈，这话你也信？傻傻的给人骗，人家叫什么名字你忘了吗？人家要找的人住在哪里你忘了吗？傻傻的。他一个人在外遇到困难，混作别人也会帮忙的。得嘞，你就乖乖做你的好人吧二媳妇，你怎么了？没什么，婆婆。你还在想早上那件事啊？嗯，大家都觉得我做错了，我在想我是不是真的做错了。二媳妇，你没错，婆婆正是因为年轻时经历过一次受骗，所以才会脱口而出让你别信他。但是那孩子如果真的遇到困难，我们置之不理，那他该多无助啊！虽说防人之心不可无，但也不能因为经历过生活中的小部分不美好，而泯灭了自己的热情。嗯，我知道了，婆婆。如果她没有遇到困难，我替她开心；如果她真的遇到困难，我也尽我的力量帮她一把，我也很开心，我不难过的。嗯，世上还是好人多的，吃完吧。嗯。我跟你们说个笑话，昨天啊，有个小伙跟双双说，他手机跟钱包都丢了，找双双借钱。那双双借了吗？这么低级的套路，我用脚趾头想都知道，肯定是假的了。他竟然相信了，你们说搞不搞笑？小琴，你好聪明啊！那可不，也不看看我是谁。那后来呢？你们说有可能吗？我昨晚偷偷进双双家看了，他啊，肠子都回青了，在家偷偷哭呢。你们说他是不是四肢发达、头脑简单、胆子那么大坏了？小弟，你瞎说什么呢？啊，阿、啊、婶，那我也没说错呀，双双就是上当受骗了呀。事情没到最后，你怎么就能判定结果了呢？要把人往好的方面想，保持自己的善良。可是哪里的人都不知道，那么多钱都打水漂了，知道吗？假如我们一个人在异地他乡需要帮助的时候，没有一个人愿意帮助，你会怎么想？如果人人都变得如此冷漠，那么这个社会还会有问题吗？对对对，阿文说的对。二媳妇，就算上了当，下次多留个心眼就好了，不要因为上过一次当而拒绝帮助所有人，知道吗？嗯，知道了，婆婆。我们走吧。哎，哎哎，哎，姐姐，那你在这里呀、啊？哎，怎么是你呀、啊？我是特地来找你的，我也是第一次出远门。昨天的事真是太感谢你了，要不是你的帮助，我都不知道该怎么办才好。是啊，双双平时就很热心肠，邻居要是有事情，他都是随叫随到。姐姐，来，这钱还给你。哎，这钱不对啊，你怎么多给了三百？没错没错，我该多给你的，感谢你的善良。不行，武功不说了，我就拿我自己的这些，你拿回去吧。那好吧，您是他妈妈吧？我买了点水果，请你们一定要收下。我是他婆婆，不用婆。要的要的。那好吧，我们就不客气了。小琴，来吃个水果。嗯<笑>，不了不了，我先起来，我家还有事，我先走了。说说啊，还是你做的好。姐姐，哎，阿姨，你来了。阿妹呀，你今天怎么有空过来？嗨，在家里受气了，来你这边住两天。那你先进屋坐吧，我把这点弄完。阿姨，我帮你拿。双双，快起床了，阿姨来了。都几点了还不起来，真是好命。
阿姨，你来了。爽爽做儿媳妇，多给婆家分担家务，不是天天睡到太阳晒屁股。哦，知道了，阿姨。阿姨，你先喝水。还是我家阿凤最贴心。没有了，阿姨，爽爽平时也很勤快。阿凤，你跟我一起去地里除草，顺便拿菜。爽爽，你去市场买点肉回来。二妹，你先休息一会。不用这么麻烦，阿凤去买。说说，我和你们去地里。阿姨，你刚来还是在家多休息一会儿吧。没那么娇气，走吧走吧。妈，阿姨，那我先去视察了。嗯。你说怕莫夫妻俩这样，我能不生气吗？说说，你去锄地，我跟你妈说点事。好的，阿姨。哎，让孩子做点事没事的。姐这次来，我可要好好说说你。那一份情长温柔。只是举手推也许，书写风花雪也许。是过去的啊！你看，青青生了一个女儿就不肯再生了，在家念叨好几回，她都不肯听。年轻人可能看孩子还小，想多隔点时间再生。哪里小？老大都六岁了，早就可以生了。不过好歹青青也生一个，那说说呢？结婚这么多年了，你还任由他们去啊？这事啊，我早就想好了。他们想生就生，顺其自然，不必操心。怎么能不操心？趁我们还没有老，还可以替他们看看孩子。等我们不能带了，他们还能这么幸福？姐，你有没有听我在讲话？听着呢，双双他没干过什么重活，他该累了，我得去帮他。我说你就宠着你儿媳妇吧。二媳妇，这边我来，你去摘点菜。好的，婆婆。阿姨，我先去摘菜了。谢谢老板。阿凤，你买双棉拖跟围巾。哎呀。哎呀。阿凤，你买一双棉拖跟围巾。走了，老板。婆婆，菜洗好了，他给林婶帮忙换灯泡呢，不在。阿姨，这是我的粉铺，不就是个粉铺吗？我知道，用这个才擦得干净啊。可可这是我用来擦脸的。嗨、哎，你再买一个不就得了？旧的不去，新的不来。我阿姨说的对，听阿姨的，再买一个就行了。你先去做饭，阿姨，我们先进去做。阿姨，前面双双发信息说你鞋子弄脏了，让我买个棉拖给你，来，快换上。哎，还挺合适的吧？今天风大，双双还特地交代我给你买条围巾。你看，这孩子还挺细心的嘛。双双平时很孝顺的，家里的活都抢着做，很善解人意的。嗯，还不错。那这双鞋子就不要了，旧的不去，新的不来嘛。那可不行，这是我女儿给我买的鞋子。嘿嘿，我骗你的啦。你这个臭小子，我白疼你了。婆婆，我看你这两天不舒服，我刚刚熬了红枣桂圆汤，你一会儿吃完饭再喝。好，二妹，多吃一点。从你一来就看你心情不好，闷闷不乐的。能不气吗？一家子吃喝拉撒，我负责。我做的全部都是为了你们孩子好。你表弟黄二贵，我管太多，我太累了。阿姨，你别想太多了。是啊，儿孙自有儿孙福。你呀、啊，老把他们当孩子，总怕他们做不好，这也操心，那也操心，能不累吗？阿姨，有些事情你要试着放手，让我们去做。青青还说你喜欢吃红烧肉，前面还视频一步一步教我做呢，你快尝尝。嗯，没想到青青都学会了。阿姨，以后你就安安心心，少操劳一些。表弟很担心你生闷气，他和弟媳呀、啊，就希望你开开心心的。嗯，以后不胡乱插手孩子们的事了。双双，阿姨今天是故意考验你的，你别生气。看到你们一家子和乐，我就放心了。
。是啊，家和万事兴，爱的方式千万种。做父母的终归是操心孩子的，做孩子的终归是孝顺父母的。我们健康快乐就是最好的。好了，嗯、快吃饭吧。嗯，好。阿姨，吃饭。